Efecim, ne yapar canım? İyidir sizden. İyi, iyi çok şükür. Efe, bak sana ne diyeceğim. Ya gene abuk sabuk bir şey teklif edecek seni Sultan Hanım. Benim o taraklarda bezim yok biliyorsunuz. Yok, yok canım ben onu anladım. Senin parayla pullan işin yok. Ama bu hayatta böyle paradan puldan daha kıymetli, daha önemli şeyler de var. Ne gibi mesela? Mesela aşk. Ee, bak, aşk deyince nasıl kulakların hemen dikildi. Yaseminle nasıl konuştuğunuzu görmedim sanma. Bu konakta, bu konakta herkes kürsarı olabilir ama... ...benim gözümde hiçbir şey kaçmaz. Yok canım, size öyle gelmiştir. Hadi canım, kendim gördüm diyorum. Ayrıca ayıp değil, günah değil. Gencecik adamsın, seveceğim tabi. Efe, bak ben senin bu sorununu çözebilirim ha. Seni Yasemin'le buluşturur, görüştürürüm. Ama bir şartım var. Sen de benim bir iki isteğimi yerine getireceğim, ha? Ne istiyorsun, söyle. Bak, biz seninle böyle bir iki saatliğine bir yere kadar gidip geleceğiz. Yani bir süre ortadan kaybolacağız. Heh. Yalnız kayıp dışı kalacak ama. Bilemiyorum ki nasıl edik. Efe, sen bu Yasemin'i istiyor mu, istemiyor mu? Peki tamam. Ha şöyle. E insan sevdiği için biraz fedakarlık göstermeli tabi. Hadi görüşürüz o zaman. <gülüyor> ya Efe Efendi. Senin de açığını yakaladık sonunda. Yarın benim için kurtuluş günü. Rahata erme günü. Şimdi tek yapmam gereken o memelesi serife gidip onu susturmanın bir yolunu bulmak. <gülüyor> Ey Allah'ım ya. Sen beni hep seversin hamdolsun. Şimdi herkes koluna imza atmak isteyecek. <gülüyor> İlk ben atayım mı? Ha? Bak, hastaneden kalem bile al. Evet. Yaşananlara alışman, anlaman biraz zor olacak. Ama seni hep yeni bir hayat bekliyor. İstediğin kadar düşün, istediğin kadar zamanın var. Ben seni beklerim, ne kadar istersen. Ve ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Hiçbir zaman. Canımın için. Son günlerde çok hırpaladın kendine. Sana sıcak bir çay getirdim. Hadi otur. Sağ ol Haydar. Otursan. Evet. Torun da geliyor. <gülüyor> Gördün mü? Ne demiştim sana? İyi düşün. İyi ye yol, her şey yoluna girer. Şey düşünüyorum da acaba bize alışır mı? Alışır tabii Melike. Yani siz onun ailesisiniz. Hem o da küçük kız değil ki canım. Koca kız. Doğru söylüyorsun. Şu kadar zamanda ona öyle alıştım ki. Tekrar kaçıp giderse mahvoluruz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Merak etme. Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence böyle birdenbire öğrenmesi çok daha iyi oldu. Öyle ya. Siz de şimdi nasıl söyleyeceğiz diye kıvranıp duracaktınız. Hem o da alışmış olur. Hayat ne kadar tuhaf Aydar. 
ben Dila Rıza'dan soğusun diye Rıza'nın kızı var dedim. Meğer gerçekten kızıymış. Ve ben o kıza şimdi o kadar gönülden bağlandım ki. Kaçıp gittiği zaman sanki bir parçamı koparıp götürdüler. Rıza da çocuğum diyor başka bir şey demiyor. Onun da hayatı düzene girecek. Göreceksin. İnşallah. Fatma, hoş geldin kızım. Hoş geldin. Bu nasıl bir vurdum duymazlık? Bu nasıl bir terbiyesizlik? Söylediğim onca laftan sonra birazcık kendinize çeki düzen verir... ...yan yana gelmezsiniz diye düşündüm. Şu halinize bakın ya. Daha da abarttınız. İlla abime mi söylemem gerekiyor? Hı? Abime mi anlatayım? Hoş geldiniz ağam. Hoş geldiniz beyim. Geçmiş olsun. Eyvallah. Geçmiş olsun benim. Teşekkür ederim. Başka çaresi kalmadı bu işin. Anlaşıldı. Madem beni dinlemiyorsunuz, size lafım geçmiyor. Yaptıklarınıza engel olamıyorum. Ben de abime söylerim. Bu kadar basit. Ne oluyorsun? Ne söyleyeceksin bana? Oğlum. Hoş bulduk. Amcam yukarıda mı teyzeciğim? İçeride oğlum içeride. Hastaneye götüremedik. Orada daha kötü olurum dedi. Gitmek istemedim. Tamam teyzeciğim. Ben şimdi konuşurum onunla. Götürürüz hastaneye. Sağ olasın. Buyur. Sen de sağ olasın. Amcam bak ben geldim. Arif. Nedir bu halin amcam? Hastaneye de gitmemişsin. Hadi amcam, kalk da hastaneye götüreyim seni. İstemem. Gitmem. O kadın para verdi, zorla yazdırdı. Ben yazmam dedim. O kadın. Ne diyorsun amca? Teyze kimden bahsediyor? Kimi kastediyor amcam? Vallahi ne bileyim evlat. Sabahtan beri hep bunları sayıklayıp duruyor. Ben de hiçbir şey anlamadım. O kadın yaptı. Zorlar yaptı. Öz yazmam dedim. O kadın yaptı. O kadın kim amca? Ne yazdırdı sana bu kadın? Zorlar yazdırdı. Ne diyorsun bir anlasam. O kadın yaptı. Ya ne oluyor size? Biriniz bir şey söyleyin. Var bir şey. Bir şey yok Rıza'cığım. Fatma ile öylesine atışıyordum. Önemli bir şey değil. Hem şu an önemli olan Melis. Melis'im gelmiş. Hoş geldin. Bir tane. Ben biraz dışarı çıkayım beyim. Sizi baş başa bırakayım. Usta buralarda oldu. Konuşuruz sana. Tabii beyim. Tabii. Evine hoş geldin. Gerçek yuvana hoş geldin bir tane. Melis'cim, kolun için geçmiş olsun canım. Teşekkürler. Canın acıyor mu? Yok, geçti biraz. Acımıyor artık. Sen burada değil kendini düşündün biliyor musun? Melis eve bir geri dönsün dedim. Yeğenime kocaman sarılacağım dedim. Şimdi sana sarılmayı çok istiyorum. Ama bilmem izin verir misin? Sana alan olarak ilk sarılışım. Yeğenimi ilk kez kucaklıyorum. <gülüyor> Canım evlatlarım. <gülüyor> e, tamam canım niye ağlıyorsunuz? Aa, ağlayacak bir şey yok değil mi? 
Bu evde ağlamayı yasaklıyorum artık. Bundan sonra hep birlikte güzel günler geçireceğiz. Ver bakalım, bakalım. E aldığımız uzun kolu elbiseler de boşa gitti Fatma abla. Baksana bu halde giyemeyeceğim. <gülüyor> Düşündüğün şeye bak. Kolunu iyileşince giyersin. Baba annesini bir tanesi. Hem merak etme sen çabucak iyileşeceksin. Selamoğlu ailesinin kırıklara karşı bağışıklığı çok yüksektir. Abim her ay bir tarafını kırıp öyle gelirdi bu eve. <gülüyor> evet. E, i̇mzalamayacak mısınız? Bakın Rıza en güzel yeri kaptı. Siz de imzalayın. Tabii. Hemen bir kalem getiriyorum sana. Durum bu beyim. Hmm. Aferin Efe. Hareketin takdire şayan. Sen bu sultan karısını bilmezsin. İyi onun oyunlarına gelmemişsin ha. Size sözüm var beyim. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Sultan hanım dünyayı önüme serse yine de caymam sözümden ben. Aferin Efe. Ben delikanlı adamları severim. Bundan sonra da böyle devam. Sultan ne diyorsa ne istiyorsa yap. Tamam. Ama beyim... Şş. Ama beyim yok. Sultan ne istiyor? Nereye gitmek istiyor? Götür. Tamam mı? Yalnız dikkat et. Ben de sizi takip edeceğim. Bakalım bu sultan karısı ne işler çeviriyor? Nerelere gidiyor bir öğrenelim ha? Baş sünağım nasıl istersen. Hadi. Vay sultan o... Demek harekete geçti mi? Ben sana hareketin kralını göstereceğim kralını. Havalandırma sade. Herkes bahçeye. Sen gelmiyor musun abi? Yok siz çıkın böyle iyi. İyi tamam abi. Bana bakma. Hazar Ramız selamı var. Bundan sonra saçma sapan telefon etmeyecek misin anladın mı oğlum? Usta şimdi sana bir şey soracağım sonra bir daha da sormayacağım. Çünkü bilirim ki benden bir şey gizlemezsin. Bana yalan söylemezsin. Benim bilmediğim Bilmem gereken ne var? Usta, bak annem rahatsızlandığında ortadan yok oldun. Sonra birdenbire hastaneye geldi. Ben seni orada Fatma ile tartışırken gördüm. Bugün de burada gördüm. Neydi o haliniz öyle? Ne oluyor? Neyi bilmem lazım? Rıza Bey, yalvarırım kuruntu yapma. İnan bana önemli bir şey yok. Madem İnan... yok neydi haliniz usta ya? Ha? Suratınız beş karıştı. Bak beyim, ben... Yıllarımı bu çiftliğe verdim. Gencecik bir adamdım girdiğimde. Bak şimdi neredeyse mezara gideceğim hala buradayım. Tövbe tövbe Allah korusun. O yüzden kusura bakma ama ben kendimi aileden biri gibi sayıyorum. Tabii ki öylesin. Öyle say zaten. O zaman güven bana Rıza Bey. Her ailede olan tartışmalara bu sefer ben de dahil oldum. Ne bileyim bazen Melike Hanım'la, bazen de Fatma kızımla böyle ters düştüğümüz, tartıştığımız zamanlar oldu. Hepsi bu kadar. Daha da fazla bir şey bekleme beyim. Peki tamam. Madem inan diyorsun, inanıyorum usta. Usta bilirsin seni abim yerine koyarım ben. Bu ailenin günü benimle beraber sen de taşıdın yıllarca. Tabii ki ailedensin. Aranızda ne sorun varsa halledin. Elli tane şey yaşıyorum zaten. Bir de aklım sizde kalmasın. Bak ben senden hiçbir şeyimi gizlemem. Her şeyimi bilen tek insansın. Sen de benden gizlem usta. Tamam Tamam be.
Ben bu olayı yutmam. İçime sindiremem. Bana başka hiçbir seçenek bırakmadın. Ya Haydar bu evden gidecek... ...ya da ben duyduğum her şeyi abime anlatacağım. Anladın mı beni? Haydar bu evden hiçbir yere gitmeyecek. Sen böyle bir şeyi nasıl savunursun? Ahlaksızlık direkt sizin bu yaptığınız. Ne dedin sen? Ha? Sen benim şimdiye kadar ne ahlaksızlığımı gördün? Saygısız! Annenle konuşuyorsun haddini bil. Siz daha bu evde yokken Haydar... ...anladın mı? Senin baban gönlünü eğlerken o sizinle ilgilendi. Babamla ilgili ileri geri konuşma. Öyle bir konuşur ki istediğim gibi de konuşur. Burada hepimizin ona ihtiyacı var. Anladın mı? Abinin, çiftliğin, şirketin hepimizin. Ya peki ya senin? Benim hepinizden fazla var. Hepiniz buradan gidip kapılarınızı kapattığınızda... ...Haydar benimle dertleşiyor. Yıllarca bana yarenlik etti. Ne bir terbiyesizliğini, ne bir saygısızlığını görmedim. Sen ona saygı duyacaksın. Ve sen şimdi abine hiçbir şey söylemeyeceksin. Anladın mı beni? Saygı duyacağım öyle mi? Evet. Sen bana bunu söylüyorsun ha? Evet. Tavrına inanamıyorum senin. Anlattıklarının hiçbiri benim umurumda bile değil. Hiçbiri. Bana bak. Ya Haydar bu evden gider ya da abim her şeyi öğrenir. Duydun mu beni? Son sözüm de bu. Bana bak. Bana bak beni iyi dinle. Beni zorlası bana ben çıkarmayın. Ben iyi insan olmaya çalıştıkça delirtmeyin beni. Duydun mu beni? Git abine söyle de gör bakalım Melike'nin kim olduğunu. Nankör. Saygısız hayvan. Birader ya. Birader bak kaçtır taş çalıyorsun yeter ama. Ne taşından bahsediyorsun sen ya? Sen bana hırsız mı diyorsun lan şerefsiz. Kim lan şerefsiz? Kim şerefsiz? Konuşabildin mi Fatma ile? Sakinleştin biraz. Sakinleşmesi. Melike'nin kızı. Tutturdu mu burnun dikinde gider. Aynı benim gibi. Sen ne yaptın? Ne konuştun Rıza'la? Ne sordu sana? Ne soracak? Ne oldu diyor. Benim bilmediğim ne var Fatma ile aramızda diye sorguya çekiyor. Yalan söyledim Melike. Bu yaştan sonra yalan söylemek çok ağırıma gidiyor biliyor musun? Başka çaremiz var mı? Ha? Anlatsaydın o zaman her şeyi. Var. Başka bir çaremiz var. Benim buradan gitmem. Yani Haydar ben neyin mücadelesini veriyorum? Sen hala gitmekten bahsediyorsun. Dayanamıyorum Melike. Dayanamıyorum. Gideceğim. Bir daha dönmemecesine. Rıza'yı karşıma almadan. Onu hayal kırıklığına uğratmadan çekip gideceğim. Ne oldu anla beni. Ha? Bak Aydar. Benim de aramızdakileri ortaya dökmeye. Çocuklarımı karşıma alıp. ...yaşadıklarımızı savunmaya gücüm yok. İstediğim bu işi yapamam. Ya... ...her şey eskisi gibi devam etsin diye mücadele veririz... ...ya da senin dediğin olur. Gidersin. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Affet. Ben bunu bilmiyor muyum sanıyorsun Melikim? Bilmiyor muyum? Ben yıllardır bir umut belki ama belki tekrar kavuşuruz diye bekledim. Biliyorum boş bu. <gülüyor> Hep bildim zaten. Haklısın. Artık gitmekten başka bir yol yok. 
Başken. Bunu çıkaramıyor musun? Çıkaramıyorum. Yardım edin. Dur bakalım bak. Böyle rahatça açabilirsin. Çek mi? Bunu saçına gelmesin. Evet. Hop. Bitti. Ne yapalım alışacaksın. O çabuk geçecek. Ben de küçükken her gün bir yerimi kırardım. Ayağımı, bacağımı, kolumu. Bir keresinde ben de ayak parmağımı kırmıştım. Nasıl? Topa vurayım derken taşa vurdum yanlışlıkla. <gülüyor> Hadi canım. <gülüyor> Bana çekmişsin. <gülüyor> ben de çok sakardım. Ama büyüdük çatlattım. Rıza sana bir şey sorabilir miyim? İstediğini sor. Siz Dilay'la görüşmüyor musunuz? Hayda. Nereden çıktı şimdi? Niye soruyorsun? Yani görüşmemeniz garibime gitti de. O zaman şöyle anlatayım sana. Sen daha anlayamadın ama şu anda benim için senden daha kıymetli hiçbir şey yok hayatta. En kıymetli sensin. Bunu böyle bil tamam mı? Ben sevdim Dilay'ı. İyi bir kadın. Evet. Hem fıstık gibi. Bence de. <gülüyor> Hayatımda hiç onun kadar güzel bir kadın görmedim. Vallahi ben de. <gülüyor> Zaten annemle barışmanızı falan umuyorum. Ona çok kızgınım. O yüzden benim için Dilay'dan uzak durmana gerek yok. Yapma ya. <gülüyor> Hatta görürseniz daha bile sevinirim. Bunları konuşmak için erken değil mi? <gülüyor> Sen ne ara büyüdün kız bu kadar? Annene de bu kadar kızma. Bence bir açıklaması vardır bütün yaptıklarının. Onu hiç affetmeyeceğim Rıza. Çekti gitti beni ortada bıraktı. Yalan söyledi bana. Tamam haklı olduğun şeyler var. Benim de ona kızgın olduğum çok fazla şey var. Ama o ne olursa olsun senin annen. Bak benim de annemle aramda bir sürü şey oldu. Çok kavgalar ettik. Neler oldu? Ama bak beraberiz. Yine aynı evdeyiz. Aynı çatının altındayız. Etle tırnak ayrılmaz o senin annen. Bir de bunun için üzme kendini. Mesela seni bir gecede babam gibi göremem. Yani yapamam bunu. Doğru. Ama sana güvenebileceğimi biliyorum. Yani içimde bir yerlerde biliyorum bunu. Canım onun için. Bana hayat boyu güvenebilirsin. Her zaman güvenebilirsin. Ben seni hayatta bırakmam. Bir tanem benim. Biz biraz geç kavuştuk ama... Olsun. Yine de kavuştuk. Gel bakayım. Gel. Güzel kızım benim. Melek kızım benim. Yemin ederim ya. Kızımın üstüne yemin ederim ben sana ihanet etmedim. Değil bu dünyada. Ben hiçbir dünyada. Hiçbir gezegende sana ihanet etmem. Yapmam, aşığım sana, oğlum, oğlum, aşığım sana. Yarın Azer Bey'in işi varmış dışarı gidecek. Biz de ara hemen gider gelirik. Vallahi mı diyor onu? <gülüyor> Anam. Tamam tamam. Bak sen benim bu işimi hallet. Ben de seninle işlerini halledeceğim. Benimle işbirliği yapmak senin yararına oğlum. Bu zamanla sen de anlayacaksın. Hadi şimdi git. O Azer vampiri uyanır mı uyanır seni buralarda görmesin. Hadi canım. İyi geceler. Sana da canım haydi. Geç şöyle. Of sen kabarık. Adam yaralama. Ruhsatsız silah taşıma. Sayın savcım o tarihe ne zaman? 
Ben namusumla çalışıyorum. Yeminle. Ne iş yapıyorsun sen? Özel şoförüm savcım. Selam oğlu çiftliğinde çalışıyorum. Söylemiş olduğunuz gibi biri olsaydım Selam oğlu ailesi bana yanında görev verir miydi? Sen Rıza Selam oğlunun adamı mısın? Evet. Rıza Bey'imin özel şoförüyüm. Çiftliğinde de onun yanındayım. Anladım. Siz dışarı çıkın. Yalnız bırakınız. Gel şöyle. Bir baş başa konuşalım. Gel. Hazır mı? Hazır beyim buyur. Ben şehre iniyorum. İşlerim var. Buranın asayişi sende tamam. Bay Süre beyim. Başka bir emrin var mıydı? Yok başka bir emrim yok. Yalnız ben gece geç gelirim. İşim uzun. Buralara mukayyet ol tamam. Bay Süre beyim. Ah benim bir tanem uyanmış. Hey, uyanmış da benim günümümü aydınlatmış. Hey. Hadi otur bakalım. Hadi otur. Vay vay vay vay döktürmüşsün Melike Hanım. <gülüyor> Afiyet olsun oğlum. Hepsini senin için hazırlattım. Hadi bakalım ye. Ee, bu arada kolun nasıl? Kolum ağrı falan yok da. Biraz kaşınıyor işte. Dele edecek beni. <gülüyor> ben sana şöyle güzel bir şiş veririm. Şuradan sokarsın. Yavaş yavaş kaşırsın tamam mı? <gülüyor> bir de Rıza'nın imzaladığı yerin yanı boş kaldı sanki. Onu da Dila'ya imzalatalım diyorum. Bunu ona sorman lazım. Bugün zaten okula gitmeyeceğim. Dila'ya geçeriz. Hem okuldan kaçtığım gün o beni eve getirdi. Ne yapacağım bile bilmiyordum. Yardım etti bana. Bir teşekkür etmiş olurum olmaz mı? E ama bugün müsait mi değil mi bilmiyorum. Ya lütfen gidelim. Peki tamam gidelim canım benim. <gülüyor> Şoföre söyle arabayı hazırlasın baraz oluna gideceğim tamam mı? Rıza Bey sabahtan beri şoföre ulaşamıyoruz. Haydar Bey de arada ulaşamadı. <gülüyor> Haydar Usta bu şoföre ulaşamıyor musunuz ne oldu? Yine başını belaya mı soktu bu herif ya? Kovacağım gidecek sonunda. Tamam hadi. Bak kardeşim. Adamı haşet etmişsin. Hadi onu bir şekilde ayarladın. Şikayetini geri aldı. Bu sefer de ben senin peşini bırakmam. Yırtamaz. Aman savcım etme eyleme kurban olayım. Dur bir lafımı dinle. Sana bir teklifim var. Eğer kabul edersen... ...bu suçtan aklanırsın. Ve bu kelepçelerinden de kurtulmuş olursun. Ama yok. Kabul etmeyeceğim dersen... ...o eski dosyamdaki suçları da eklerim. Belan olurum senin. Ne isterseniz isteyin Sayın Sancı. Söyleyin yeter. Bana beğenin. Rıza Selamoğlu'nun bir iki fotoğrafını getireceksin. Ama öyle sıradan fotoğraflar değil. Sana bir silah göstereceğim. Rıza Bey'in o silahla çektirdiği fotoğrafları bulup bana getireceksin. Nasıl yaparım bunu Sayın Savcım? Bunu yapamam Savcım. Keyfim bilir. İçeri gireceğim, hapis yatacağım diyorsan illaki sen bilirsin. Pekala. Tamam Savcım. Yapacağım. Aferin. Senin için çiftliğe girip çıkması kolay. Onda yıkalık iş. Bütün albümlere bakacaksın. Bütün fotoğrafları inceleyeceksin. O silahın olduğu fotoğrafı bulduğunda da bana getireceksin. Hepsi. Anlaştık.
Hadi efendim, ben hazırım gidebiliriz. Olur gidelim, buyurun. <gülüyor> İdam fermanını kendi ellerinle hazırlıyorsun. Farkında mısın? Aklın başında mı oğlum? Ya Canip dayı, bir karışma ya. İşimiz var, gidip geleceğiz. Allah Allah. Efe, benden laf çıkmaz ama yeren kulağı vardı. Hani Azeram senin bunu böyle yaptığını işitirse... ...inan ki çiftliğin kapısını alsar derinin yüzü. Sen üzerine vazife olmayan işlere karışmasana Canip. Ya Efe benim şoförüm mü? Şoförüm. Biz onunla iki saatliğinde bir yere kadar gideceğiz, geleceğiz. Hayır, sana ne oluyor? Hadi canım sen işine bak, hadi. Hadi Efe yürü gidelim. Sultan Hanım, nereye gidiyorum? <gülüyor> Sen sür Efe'cim. Ben geldiğimiz zaman sana haber vereceğim. Sultan böyle bir yola çıktın ki cehennemin dibine gidip ki cehennemin dibine gidiyorsun haberin yok lan. Gerçi bir de iyi tarafından bakmak lazım. Cehenneme kendi ayağıyla giden ilk salak olarak tarihe geçeceksin. İlk salak. Fatma, dün seni de Azir'de pek iyi görmedim. Benden bir şey saplıyorsun gibi geliyor. Bak eğer öyle bir şey varsa hiç şey yapmıyorsun. Yok, bir şey saklamıyorum. Nereden çıkardın onu? Dün annelere apar topar taksiyle gelme. Ya ikinizin de suratından düşen bin parça. Anlamıyor muyum zannediyorsun? Abinle aram iyi olmayabilir. Ama bu seninle olan diyaloğumu etkilemesin lütfen. Bu işe ben ana yak oldum. Bir sürü de söz verdim. Pişman olmak istemiyorum. Eğer Azer'le ilgili bir sorun varsa lütfen söyle. Bir sorun olursa paylaşırım. Ama düşünmeye değecek bir şey yok şimdi. Biz çözdük aramızdaki meseleyi. Sen bilirsin. Abimin arabası bu. Abim geliyor. Hanım bu adamı kovmaktan bıktı, bu adam gelmekten bıkmadı. Hoş geldin abi. Hoş bulduk canım, merhaba. Salıcı. Gel sarılayım sana. Nasılsın? Daha iyi misin bugün? Evet. <gülüyor> Melisciğim, hoş geldin. Bu ne sürpriz? Hoş bulduk Dila. Bak koluma. Duydum canım, duydum. Çok canın yandı mı? Yok, yanmadı ama... Hatıra olsun diye sana altımı imzalatmaya geldim. İmzalarsın değil mi? Tabii, tabii imzalarım. Ağrıyor mu çok? Yok, ağrımıyor. İmzalar iyi geliyor. Ağrı kesici gibi düşün. <gülüyor> Peki, tamam o zaman. Kalemin var mı? Ay, onu unuttum işte. Ben hazır geziyorum, al bakalım. Buyurun Dilan. Teşekkürler Rıza Bey. 
Evet. Yok yok yok oraya değil Dila bak. Buraya atacaksın imzanı. Sana Rıza'nın yanına ayırdım. Sevdiklerimi yan yana topluyorum. Peki madem sen öyle istiyorsun oraya atalım. Dila. Sayende kendimi film yıldızları gibi hissettim küçük hanım. Sen onlardan bile güzelsin Dila. <gülüyor> sen ne tatlısın canım benim. Sadece bunu imzalatmaya gelmedin inşallah. Sana çiftliği gezdireyim. Belki bir şeyler de içersin ha olur mu? Olur. Tamam o zaman. Sen de gelsene abi. İşim var canım ben gideceğim. Melis sen burada kal bir tanem. Haydar Usta gelip seni alır tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Haydar Usta evde mi ki? Evde canım nerede olacak? Ya sen ne istiyorsun bu adamdan? Anlayamadım gitti. Ne isteyeceğim canım? Öylesine sordum işte. Neyse görüşürüz o zaman. Görüşürüz bir tanem. Görüşürüz. Gel canım. Rıza Bey. Kaleminiz. Ben sana bir daha buraya gelme demedim mi? Melis çok ısrar etti. Kıramadım onu. Onu üzmemeye çalışıyorum bile. Kızına kavuştun bakıyorum yüzün gülüyor. Hı? Dur mutluluğunu iki katına çıkaracak bir haber vereyim sana. Ver. Arzu gelmiş buradaymış. Arzu. Artık annesini de alırsın yanına. Kızını mutlu mesut yaşarsın. Hadi gözün aydın. Ya Allah aşkına başlama yine ya. Dur. Nerede gördün sen bunu? Alışveriş merkezinde. Nedense beni görünce çekip gitti. Döndüğüne göre belli ki seni çok özlemiş Rıza. Hadi gözün aydın. Ya başlama Allah aşkına yine ya. Lütfen. Madem buraya geldi niye kızını görmüyor bu kadın? Niye bir haber vermiyor? Kesin bir belayla geldi o yine buraya. Kesin. E artık orasını gidip ona sorarsın. Bana değil. Nasıl olsa onunla düşüp kalkan sensin öyle değil mi? Bundan sonra Melis'in peşine takılıp gelme. O gelecekse kendi gelsin. Sen peşine takılma. İlk defa misafir mi oluyorsun Melis? Nasıl beğendin mi çiftliği? Bir kadın eli değdiği belli. Çok güzel. Bak sen, Fatma galiba Melis bizim düşündüğümüzden biraz daha pekan edersin. Ben bir Azer'i arayayım. Sonra sistem ediyor bana niye kocan hiç aramıyorsun diye. Ne yapalım? Gezelim mi? Gezelim. Hadi. Efendim Fatma'cığım. Abi. Seninle çok acil konuşmamız lazım. Fatma şimdi sırası değil canım. Sonra konuşuruz. Ama bu çok önemli bir konu. Lütfen beni dinle. Canım ben seni arayacağım. Sonra konuşuruz. Telefon bekle benden. Peki tamam. Alo. Haydar Usta. Haydar Usta burada işler çok karışacak. Melis'e ilk koruma lazım. Yeni adamları seç. Ben ofise gidiyorum tamam mı? Hadi görüşürüz. Allah belanı versin Arzu. Allah belanı versin Arzu. Net olsun seni gördüm. Efecim, sen şimdi burada beni az bekle. Ben şu işimi görüp geleyim, tamam mı canım? Ya ablacığım. Nereye gidiyorsun Allah aşkına ya? Efe, bekle dedim güzelim. Hemen gidip geleceğim. Allah Allah. Kadın değil, mit acan anasını satayım. Şırpıntı ya.
Hadi bak. Görün siz her taraf tertemiz olsun. Hadi. Hadi uğur ol. Neredesin sen ya? Nereden böyle? Bana bak. Bu çiftliğe istediğin zaman gelip istediğin zaman çıkamazsın. Abi. Burası Dingon Nahrı değil. Haydar ustam ne desen haklısın. Ama bir arkadaşım başı belaya girmiş. Ona yardım etmeye gittim. Arada şarj neyin de bitti haber veremedim. Seninle bugün işimiz var. Sakın bir yere kaybolma. Emre olur ustam. Sonunda geldik ha sultan. Azer? Azer ya. Senin burada ne işin var ya? Ulan asıl senin burada ne işin var ha? Ama bak baştaki çığlık çok iyiydi. Doğum sancısı çığlığı ama bu sefer yemez. Bırak sancıyı doğursan da tıkırsan da çıkacağız o nur yüzlü, ay yüzlü dedeyi göreceğiz. Gel. Ya bırak. Ya Allah belanı versin senin Azer. Hı? Köy yerindeyiz mübarek gün bela okuma. Yürü. Ya gelmeyeceğim benim ne işim var içeride ya? Ne oldu lan ha? Fıtı fıtı geliyordun ne oldu? Hava almaya mı çıktın? Ya ben öyle bir akrabaya diye baktıydım. Ama zaten evde de bulamadım gidiyorum. Ya. Sultan bana salak numarası yapma. Ağzını bir onun dişlerini kırarım senin ha. Hoş geldiniz. Hoş gördük abla. Kime baktınız? Biz burada bir amcayı arıyorduk da evde mi? Ahmet amcaya mı? Ha. Evi burası ama adamcağız hastalandı. Hastaneye kaldırdılar. Devlet hastanesine. Sağ ol teyzem. Ee, teyzem bu Ahmet amcanın soy ismi ne? Ah Ahmet Öztürk. Ahmet Öztürk. Eyvallah. Kolay gelsin. Sen de sağ ol. Sultan. Macera şimdi başlıyor. Yürü. Ya. Lan yürü. Ya bırak. Bu çığ yerinde bağırtma lan. Ses. Sultan, şeytan azapta gerek derler. Çilenin hemen bitmesini istemedi Yüce Mevlam. Bak mevzuyu uzatıyor, görüyor musun? Aynı Yüce Mevlam senin de belanı verecek inşallah. Verdi zaten oğlum. Seni verdi ya, ama sonra aldı tabii. Şimdi Yüce Mevlam'la aramız çok iyi. Dağlara, taşlara. Ya Azer, ha? sen beni bu hamile halimle nerelere götürüyorsun ya? Of. Aslında biliyor musun Sultan? Biz bu emmiyi hemen bulsaydık hiç tadı olmayacaktı biliyor musun? Elimizde koymuş gibi ne lan öyle? Şimdi böyle hastaneye gidiyoruz. Böyle yoldayız falan bir merak. Anladın? Sen o emmiye çok güveniyorsun ama... Allah büyük. Göreceğiz bakalım. Allah büyük ya. Allah büyük sultan. Sizi araştırdık arkadaşlar. İşinizde en iyi misiniz? Eski emniyetçi misiniz da? Evet beyim eski emniyetçiyiz. Sonradan bu işe girdik. Tamam. Arkadaşlar size kızıma emanet edeceğim. En ufak sorunda sizi sorumlu tutarım. 
Canınızı yakarım haberiniz olsun. Kendi canımız gibi koruruz Ever Allah. Siz hiç merak etmeyin Rıza Bey. Tamam sağ olun. Haydar Usta sizle ilgilenecek. Hayırdır beyim? Nereden çıktı bu koruma işi? Arzu gelmiş usta. Burnumuzun dibine kadar girmiş. Buradaymış. Deme ya. O şimdi boşta gelmemiştir usta. İlla ki yanında belaları vardır. Melis'in etrafında kuş uçurtmayacağız usta. Haberin olsun. Bence senin etrafında da kuş uçurtmamamız lazım beyim. Ya ben önemli değilim. Melis önemli. Beyim bundan böyle boş gezme. Beyimin yoksa ben Melis'i almaya gideceğim. Malum. Tamam. Benim yanıma da bindim ben de. Sağ ol. Efendim abi. Alo Fatma. Canım neymiş konuşacağım bu kadar önemli? Söyle. Böyle olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. Tamam Haydar Usta sizin oraya geliyor Melisa almaya. Senin de aslın bana getirsin. Yok hiç gerek yok. Benim arabam hazır zaten. Sen uygunsan ben hemen çıkıp gelirim. Tamam gel canım gel. Neymiş bu kadar önemli olan ya? Gel. Gel. Tamam. Evet. Burası da bu kadar. Melisciğim. Sana doyum olmaz ama benim acilen çıkmam gerekiyor. Abimle buluşacağız. Hayırdır böyle apar topar bir sıkıntı mı var yoksa? Yo, Abimin işleri işte. Sayden abla bekleseydin birlikte çıkardık. Canım benim, seni zaten birileri almaya gelecek. Ama ben şimdi çiftliğe değil, şirkete gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz Dila. Görüşürüz. Hoşçakal Dila. Kolay gelsin. Ahmet Öztürk'ü arıyorum ben. Buraya getirmişler. Üçüncü kat 307 numaralı oda. Nereden çıkacağım ben buraya? Sağdaki merdivenlerden yukarı çıkabilirsiniz. Sağ ol. Yok yok yapma ya. Öldü mü dede? Maalesef kaybettik. Başınız sağ olsun. <gülüyor> Kadın. <gülüyor> ya azar efendi. Yüce Mevlam mazlumu da zalimi de nasıl kolluyor görüyor musun? Şansımın içine tüküreyim ulan. Ulan şansımın içine tüküreyim ya. <gülüyor> Gir. Sayın savcım, istediklerinizi getirdim. Göster bakayım. Savcım evden rapor topar çıktım. Acil çiftliğe dönmem lazım. Şimdi tamam mı? Hallettik mi? Hallettik. Arkanda ben varım artık. Merak etme. Git sen. Değilim onları gönderin Kapadokya'ya. Hemen gitsin kalmanlar. Evet. Değilim onları. Gönderin Kapadokya'ya. Öğlenliğinde iş adamları derneğine gideceğim. Onu da ayarlayın. Sağ ol. Canım. Hoş geldin. Hoş Ağzımda bir bakla var. Söyle bakalım dinliyorum. Anlatacağım. Ama bana söz vermeni istiyorum. Sakin kalacaksın. Delirmeyeceksin. Sakince ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Tamam mı? O Azer mi sana bir şey yaptı? Hayır Azer değil. Ama sen böyle yaparsan anlatamam ki. Anlat tamam. Fatma. Ya ne elinden yan birbirine girdi söyle. Otur. Ay.
Annemle Haydar. Ne olmuş annemle Haydar'a? Annemle Haydar'ın arasında bir ilişki var. Hem de tahmin ettiğinden çok daha uzun bir zamandır. Yıllardır. Fatma sen de söyledin farkında mısın? Ha? Haydarlı annem. Ne olabilir onların arasında? Anlatayım sana bir dinle. Ya anlatacak ne var Allah aşkına ne izin vereyim ya? Bunu anlatacak bir tarafım var. Abi. Ne? Sana söylemeye çok önceden istedim yemin ederim ki istedim ama. Ne ama Fatma? Böyle bir şey öğrendin. Bana söylemedin. Burnunun dibinde böyle rezalet yaşanıyor. Bana söylemiyorsun. Ne zamandır? Atma ne zamandır devam ediyor bu kebadır? Ne zamandır biliyorsun sen bunu? Ne zamandır? Bakalım hapse girerken de böyle poz verebilecek misin Rıza Efendi? Böyle artist artist bakabilecek misin? Merhaba. Savcı Hanım. Tebrikler. Tam da istediğin şeyi elde etmişsin. Bravo. O elindekiler Rıza Selam oldun hapishaneye giriş bileti. Yani yolun sonu. Kendinden bu kadar emin konuşma. Bak dikkatli ol. Bu dava ikimizin de kabusu olmasın. Elif öldü lan. Ya Azer, ben seni hiç iyi görmüyorum hayatım ya. Seni bir tansiyonlu falan mı ölçtürsek acaba? Hani böyle heveslenip de sonradan avucunu yalayan insanların aniden tansiyonları yükseliyormuş da o bakımdan dedim. Hayır yani sonra hıhık <gülüyor> der gidersin. Bebeğimiz babasız babasız kalır maazallah. Sultan, bu iş daha bitmedi. Bilesin, ben bu işin peşini bırakmam. Haberin olsun. Vallahi bence bitti Azer. Kara topraktan ötesi yok sen de biliyorsun. <gülüyor> Son gülenin kim olacağı belli olmaz Sultan. Gül bakalım gül. <gülüyor> Ay. Oh. Sen. Ay ya. Sen ne gördün de böyle bir şey öğrendin? Ha? Ne gördün? Bir gece balkondan gördüm. Bir sürü şey konuşuyorlardı. El ele gördüm. El ele! İkisini el ele gördün. Bana söylemedin öyle mi? Abi. El ele. Abi dur. Haydar bir... Adem el ele. Abi dur bir konuşalım. Lan nasıl söylemedin? Sus. Tek elin. Abi. Abi bir dinle. Abi. Allah aşkına dur bir konuşalım. Karışma işte bak. Abi pişman etme beni Sus. söyledim. Abi. Ne? Abi. Abi bir sakinleş. Bir mantıklı düşün. Abi. Sus. Abi yalvarıyorum. Abi Allah aşkına. Abi ben de geleceğim seninle. Abi yapma lütfen. Çekil. Çekil. Aceleyle hareket etmez sen iyi olur. Tek bir fotoğrafla nereye varabilirsin bilmiyorum açıkçası. Canancım. Bak. İlkili silah adamın elinde. Bundan hala kanıt mı olur sence? Hem artık ok yaydan çıktı. İş resmiyete döküldü. Bunca zamandır uğraşıyorum. Bana sormazlar mı sanıyorsun ne yapıyordun diye. Hem daha bu ne ki? Asıl fırtına bundan sonra kopacak. Rıza Efendi'nin beyliği buraya kadar. Dila yaptıklarını ödeme sırası şimdi onda yani. Odana uğraş.
aradım. Yoktun ben de buraya geldim. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yanlış bir zamanda mı geldim? Yok. Biz de tam senden bahsediyorduk. İyi insan mısın? <gülüyor> Aman atıyor işte. Biz bir dava dosyası üstünde konuşuyorduk sadece. Al bakalım. Dediğim gibi dikkatli ol. Daha fazla kanıta ihtiyacın var. Öyle hemen harekete geçme. Merak etme. Elim sağlam olmasaydı hareket etmezdim. Neyse. Birer kahve içer misin? Olur. içeriz. Artık havanı da aldığına göre hadi beni eve götür. Ya hamileyim ya. Gebelikte insan çok yoruluyor biliyor musun? Sultan seni burada doğurturma. Yemin ediyorum var ya ben doğurturum ben. <gülüyor> hadi hadi çağır şu ispiyoncu efeni de gelsin bizi eve götürsün. Sen de yolda bana arkadaşlık edersin ama. Senin yol arkadaşın. <gülüyor> karım arıyor karım. Efendim kurban oldu. Azer hemen çiftliğe git. Çok acil lütfen. Çiftliğe mi? Ne çiftliği ne oldu kız? Azer. Azer anlatacak kadar vakit yok. Ne olursun soru sorma bana. Abim Haydar'ı öldürecek. Git onu durdur. Ne olursa olsun durdur Azer. Ne olursun yalvarırım sana. Ne diyorsun kızım sen ya? Haydar'ı mı öldürecek? Ne oldu? Azer lütfen bana söz ver. Bir söz ver abime engel olacaksın. Ne olursa olsun ona engel olacaksın lütfen. Tamam kurban olduğum tamam söz sen hiç merak etme tamam da sen neredesin iyi misin? Şirketin önündeyim şimdi hadi. Hadi çabuk yetiş onlara çabuk. Tamam kurban olduğum tamam ben gidiyorum çiftliğe seninle de orada buluşalım ama tamam mı? Tamam. Bana bak lan sabuncu ben şimdi gidiyorum acil bir işim çıktı. Efe'yi yolda arayacağım gelip seni alacak bir yere kıpırdama tamam mı? Ya bir dakika bir dakika ya sen beni bu hamile halimle bırakıp nereye gidiyorsun? Doğur lan doğur. Hastanenin önü. Doğur işte ya. Sen de kurtul ben de kurtulayım. Vuramadı gitti la karı. Hanımefendi bakar mısınız? Sanırım sizinle konuşmamız gereken bir konumuz var. O, sen de kimsin be? <gülüyor> Delinin zoruna bak. Ne konuşacağım ben seninle? Bir yazı. Amcama zorla yazdırmış olduğunuz bir notla ilgili olabilir mi mesela? Bununla ilgili konuşabilir miyiz? Benim bilmediğim, bilmem gereken ne var? Usta, neydi o haliniz öyle? Ne oluyor? Neyi bilmem lazım? Rıza Bey, yalvarırım kuruntu yapma. İnan bana önemli bir şey yok. Biz gizli gizli buluşmaya başladık. Bak sen. Ya, bir gel sen. Kim bu Cemile? Hangi konak bu? Ben tanıyor muyum? Yok canım, nereden tanıyacaksın bey? Çok eski bir hikaye bu. Hem... Bu olay Mersin'de. Mersin mi? Ha, Mersin'de. Neyse ne diyordum ben? Ha, Cemilem bey konağına girdi. Ben ne yaptım Mersin? <gülüyor> ben de arkasından yanaşma olarak girdim o. Yok canım. <gülüyor> Utanmaz herif. Bir de karşıma geçip yaptığı rezaleti anlattım ona yüzsüz ya. Ahlaksız geberteceğim bunu. Nasıl geberteceğim seni? Seni belki bir öğle yemeğine kaçırırım diye düşünmüştüm ama sen yine yolsun. Evet ya. Dosyaları Suat'la paylaştık ama ben yine de nefes alacak vakti zor buluyorum. Sana baktıkça mesleğe geri dönmeme kararım kesinleşiyor. Öyle deme ama. Ben bütün gece dosyalarımla parti yapıyorum. Sen de benimle olmak istemez miydin? Sultanım. Ben boş. İstersen beraber gidebiliriz. Tamam. Gidelim peki. Hem seninle konuşacaklarım var. İyi denk geldi. Öyle mi? Neyle ilgili? Öyle ayaküstü olmaz. Bir yere gidelim, anlatırım. E, i̇yi bari, gidelim. Canım. Haberleşiriz. Sağ canım, görüşürüz. 
Görüşürüz. Alo anne. Abim eve geliyor. Haydar'ı gönder hemen. Ne demek o? Anne dediğimi yap. Abimle konuştum bugün. Delirdi tutamadım. Sen ne yaptın? Ha? Sen ne yaptın? Anne bana çıkışmak hiçbir şey değiştirmeyecek. Abim geliyor diyorum Haydar'ı öldürecek. Söyle Haydar'a hemen kaçsın gitsin evden. Ona ya da sana acıdığım için falan söylemiyorum. Eğer abim birini öldürürse yine hapse girecek. Duyuyor musun beni? O adam buna değmez. Çabuk söyle hemen defolup gitsin o evden. Allah kahretsin. Kızım Haydar Usta nerede? Ahara geçerken gördüm hanım. Haydar. Haydar. Haydar. Rıza her şeyi öğren. Seni vurmaya geliyormuş. Hemen git buradan. Hemen, hemen. Dur, dur, dur. Ne demek her şeyi öğrenmiş? Yani hiç kim söylemiş? Fatma mı yoksa? Ne önemi var? Seni öldürmeye geliyormuş. Lütfen gider misin? Lütfen Haydar hadi hemen. Kaç git buradan hadi. Bak Melike. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Tamam mı? Yeter. Şimdiye kadar sustum, saklandım ama yeter artık ya. Yeter. Ne olacaksa olsun ha. Eğer ben aşkım yüzünden öleceksem de öleyim. Yeter. Saçmalama Haydar. Seni mezara oğlum hapseni göndereyim. Lütfen git buradan. Git lütfen kaç. Git lütfen. Amcam vefat etmeden önce bana bir kadından bahsetti. Ölüm düşeninde hala onu sayıklıyordu. Ona yazısıyla bir intihar mektubu yazdırmış. Ya kardeşim sen ne anlatıp duruyorsun Allah aşkına ya? Ne kadını, ne adamı, ne mektubu? Ne diyorsun sen ya? Ne anlattığımı gayet iyi biliyorsunuz gibi geliyor bayan. <gülüyor> Bak güzel kardeşim. Senin amcan mıdır, deden midir ne Allah rahmet eylesin de ölüm döşeğinde böyle kık kık bir şeyler sayıklamış. Yaşlılık işte. Yani anlıyor musun senin de üzüntün var da yani bütün bu anlattıkların benimle ne alakası var canım? Ben kendi halinde hamile bir kadınım ya. De haydi var git işine ya. Sultan Hanım araba bu tarafta. <gülüyor> geldim Efe geldim. Oh ya. Bu iş daha bitmedi Sultan Hanım. Tekrar görüşeceğiz. <gülüyor> 